Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil Angelel que vos fala E hoje vocês me acompanham em mais um episódio Aqui no jogo Yakuza Like a Dragon Indo mais uma vez bater um papo aí com o patriarca do clã Seiryu I went ahead and got started. You sure you don't mind treating me? What? Are you actually able to pay? Wish I could, but I don't think they take this. You don't sound like you're gonna relax during this meal. Depends on what you say. Hopefully I'll relax enough to enjoy the duck. So, uh, how do you know Arakawa-san? I'm on the edge of my seat here. It wasn't long after the war the counterfeit bills started being produced in Ijincho. It was top secret. Only the heads of the Seiryu clan and the Liumang, plus some officers, knew about it. Outside of that inner circle, they also had to hire people to smuggle the bills. Smugglers? And one of them was a traveling actor. His name was Toshio Arakawa. He was Masumi Arakawa's father. What? One day he came to us saying he lost an entire suitcase filled with a hundred mil in fake yen. No excuse in the world could have saved him. A mistake that grave required the Seiryu clan to make an example out of him for the other smugglers. <laughs> But remember, only a few people at the top even knew about the counterfeiting. It wasn't a task they could hand to just anybody. So I, being next in line to inherit the clan, was entrusted to carry it out. So did you... you actually... Yes. I killed Toshio Arakawa, father of Masumi Arakawa, in this very place, 40 years ago. But I had no idea who was in the room with my target. By the time I learned it was his 14-year-old son, it was too late. I had to go through with the hit, knowing this boy would see his father die. Make my guilt even worse. Later, I found out why Toshio lost the fake bills. His wife and her lover had stolen them. And those two fell into the ocean and disappeared. Their corpses were never even found. So Arakawa-san lost both his parents, one after the other. And his only other friends, the theater troupe, disbanded soon after without their leader. Masumi Arakawa became a drifter, along with a few other actors. They couldn't trust anyone, so what other path was there for them, except becoming Yakuza in Kamurocho? Arakawa joined a low-ranking family in the Tojo clan called the Hikawa family. Life wasn't easy for him there. They were the kind of family that took hits without thinking twice. Really? Yes. So they were always in need of ways to dispose of a body. Masumi Arakawa was tapped to help with that. And he was extremely cautious. To do it, he started coming all the way to the homeless camp in Ijincho. Really? Even though the family was based in Tokyo? Why? Well, truthfully, he wanted an excuse to come to Yokohama. Because it would afford him opportunities to hunt his father's killer. I see. 
So Arakawa-san was using the homeless camp to dispose of bodies all the way back then. Indeed. As for his hunt, he researched Yakuza and criminals every time he was here. All he started with was a single clue. His own childhood memory of the suspicious waiter he saw here that night. Eventually, seven years after the murder, I received an invitation to come here. He signed his invitation Matsumi Arakawa. It was a bold declaration, and I knew immediately the running would be futile. So I came here, alone. I didn't even bring a bodyguard. Why the hell not? Well, to put it simply, I was prepared to die. But, I mean... In this line of work, there are no good ways to die. And I can think of worse ways to go that would not give that boy the justice he'd earned. The memory of what I'd done to him never left me, you know. It was always like a small bone stuck in my throat. He was sitting right where you are now. Here? Yes. He didn't look a day over twenty. But his eyes had that hard, flinty gaze of an old killer. I couldn't help myself. I told him everything. I told him why I killed Toshio Arakawa. I even told him about the secret counterfeiting. I figured I was dead anyway. He had a gun in his hand, and all he had to do was pull the trigger. But he never once interrupted me. When I'd finished, he slowly stood up. I stopped him as he turned to leave. Didn't you come here for revenge? I asked. And? What did he say? He said... If only you had ignored my invitation, then I could have shot you in the back. Then, he left. Uh, boss. In 1984, the 10,000 yen bill changed from the face of Prince Shotoku to Yukichi Fukuzawa. By that time, Arakawa had found his own Yakuza family, so I sent him a gift. What was it? A fresh batch of crisp, fake bills featuring Yukichi Fukuzawa. They were defective prints with nothing on the back. <laughs> Not exactly legal tender. Then how was that a gift? It's hard to explain. If I had to say, it was out of gratitude. Sure, but for what? I should have died that day I met with Arakawa. It would have been right. And yet he spared me. Not only that, but he lifted a terrible weight from my chest. Furthermore, it's not an exaggeration to say the equilibrium among the Ejin Three continues to this day because of him. I owe him an unfathomable debt, and one day I, I must pay it back. The defective bills were how I chose to communicate the sentiment. The counterfeiting secret is Ijincho's weakness, and it was only thanks to Arakawa that the Ijin Three could continue to secretly wield that power. But of course, that means if he ever feels like it was a mistake to let me live, he can use the fake bills to unravel everything I've built. The gift wasn't the bills themselves, they were leverage. I actually wrote something on the back to that effect. Neither justice nor mercy should tip the scale. It means that those in power must reward and punish where necessary. 
I felt it was an appropriate message. I suppose the writing has faded at this point. Whoa. So that's the whole story. Up till this moment. But now I'm sitting across from a man holding one of those fake pills. Which, of course, is a message from Arakawa that only I could understand. The message is, Masumi Arakawa sees you as a beloved family member. Arakawa-san thinks of me as family. He would not have placed that bill in your pocket lightly. Do you see its significance now? After everything I've told you? <sighs> there is almost no doubt in my mind that Arakawa did not want you killed. So he didn't shoot you out of malice. He shot you so that you would be brought here, be saved by the homeless, and eventually meet up with me. Do you see? <clears throat> That's everything I can tell you. That's plenty. Thank you, Chairman. I see it all now. I always kind of figured. You did? Well... It's your move now. I've only told you what I know, so... It's okay. That's enough. I trust you. <laughs> well, I don't hear that often. Yeah, neither do I. Not even from my friends. But those friends are trustworthy to me. And so are you. I believe everything you said. And... My faith in Arakawa-san is coming back strong. Kasuga. Yeah? Are you a blood relative of Arakawa's? <laughs> no, it's not like that. I see. Well, he must have been happy to have such loyalty as yours. As proud as any father, I think. Nagata Cho has been rocked by party chair Ogi Kubo's sudden retirement due to illness. Long a central figure in politics, Ogi Kubo was the prime minister's last ally in keeping parliament together. An election shall be held to reaffirm the will of the people. I look forward to a new citizens' liberal party and a new cabinet. The prime minister made more shockwaves later that day. In the afternoon, he announced he would appoint Ryo Aoki to Ogi Kubo's now vacant post. Aoki will be the first sitting governor to also serve as the ruling party's chair. This bold move is sure to have ripple effects. How are you feeling, former chairman? Surely the governor of Tokyo can read. My sign says no visitors. <laughs> oh, suddenly rules are important to you. Naturally. Shouldn't you concern yourself with the rules you've already broken? For example, counterfeiting. Your crimes put the entire national economy at risk. Do you know how many lives were saved by what you call a crime? Hundreds. Any politician can say they built a road or passed a law. But how many can say they caught people who fell through the cracks? You think you're talented enough to do that in my stead? <laughs> oh, I've got plenty of talents. I just use them very differently compared to you. For example, I managed to fit your downfall to my already very busy schedule. A governor is the party chair. Nothing could be more ripe for corruption. Oh. Everything I'm gonna do will be labeled scandalous by withered old men like you. 
But by next year, Japan will have a new standard, and it will have been written by me. Spoken like a true amateur. <laughs> amateur, huh? Let me ask you. Do you remember my first election ten years ago? I asked you for the Citizens Liberal Party endorsement. You insulted me. Your exact words were, Bleach Japan is a bunch of kids playing at politics. Your home district is Kanagawa second. Isn't that right? I'm happy to tell you. Bleach Japan will be running a candidate there in the next election cycle. And he'll have the Citizens Liberal Party's ringing endorsement. So, how does it feel to have everything taken from you by a bunch of kids? Our candidate's victory in Kanagawa's District 2 is all but certain. So I've come up with a plan for taking out the trash in Ijincho. Of course, we'll probably lose half the population. Are you calling the people of Ijincho trash? I'm calling them disposable. Pardon me? What did you call them? People who fell through the cracks? Can't you see that's their own fault for becoming so dependent on the Grey Zones? They're responsible for maintaining their home. And they failed. That's what makes them disposable. But I must be going. As I said, I've got a busy schedule. Happy retirement, my former chair. I truly wish that for you. <sighs> I hope you'll visit Ijincho after its beautiful new developments are complete. You'll hardly recognize it. And I can't wait to see the look on your face when you see it. So, it's your hideout? Yep, go ahead. Make yourself at home. I'd love to, but, uh, where could I even do that? Yes, the square footage of this place leaves something to be desired. Well, excuse me. I'm hearing some pretty high standards for a couple of pad crashers. We're not crashing it. Nambasan gave us permission. <laughs> Who the hell says no to Jungi Han when he has to stay the night? I mean, it's freaking Jungi Han. Hey, where are the rest of your people now that Komi Jewel HQ is gone? They're fixing the surveillance system. It will take some time for it to be fully restored. Well, I get why Jungi Han is staying here since this place is a pile of ashes. But what's Zhao's excuse? It's not like I could just keep living in Ching Chen after stepping down from the Liu Meng. Wouldn't have sent the right message. So, I've joined the ranks of the homeless. Still doesn't explain why you need to stay here. Maybe because information collects where people do. And this group does seem to be in the know. We do? But we don't even know what happened to Bleach Japan. Did the police ever put a stop to all that craziness? The police? Kasuga-kun, haven't you seen the news? No, I haven't had the time. Well, Bleach Japan's reputation in Ijincho, hell all of Japan, is golden after the Komijo thing. What? Oh yeah, you wouldn't believe the headlines. Despite peril, brave Bleach Japan topples Komijo gang. Grassroots org achieves what police never could. Shit like that. Wow, great journalism. No spin at all. That's not even the worst of it. The reports say that Komiju committed arson during its fight with Bleach Japan. And in the blaze, Bleach Japan director Ogasawara perished. He's dead? Wait, what happened? He was definitely alive after the fire. That's when we interrogated him. Yeah, then the Omi Alliance rescued him. Why would he be... <gasps> Wait, did they? 
Yes. They probably killed him. I had that thought right away. At least he died the way he wanted to, as a hero of the revolution. That guy? A hero? Why'd they kill him? Because he squawked like a bird when you interrogated him. Why wouldn't they off the guy? Now they're just milking his death for all it's worth. Honestly, it's a brilliant move, making it look like he died in the Comey Jewel fire. No crime reports, cops and doctors wouldn't bat an eye. And Bleach Japan gets a nice, tragic death to go on about. Ah, <sighs> damn. I wish we'd picked a fight with dumber enemies. But what can we do? Go to the police and explain how we abducted Ogasawara? What would be the point? Half the force is on Mabuchi's payroll. No, they would just book our asses. So Aoki has everyone marching along to his little tune. All in step. Young master. Okay, Bleach Japan's got us by the short hairs there. But what about the fact they were trespassing on Komijo property? Well, they must have figured the public would think the ends justified the means. And they were right. The public thinks Bleach Japan is the hero of this story. The police will never prosecute them for trespassing. At this rate, the Komijo and the Liu Mong are going to be extinct in Ijin Cho. And people like you who give us shelter will be an endangered species. I wish I didn't have to say this, but I suggest you make other living arrangements. I can't. I'm waiting for someone to contact me here. Who? Arakawa-san? He's about to go all in with his next gamble. When that happens, he'll need strong allies. M more than he's already got? I can't say anymore. I'm sorry. Me too. I'll be in touch. Hmm. <laughs> well then. But isn't Masumi Arakawa the man who shot you? The boss wasn't trying to kill me. He shot me so I could live. Sorry, but don't you think that's still kind of fucked up? It's a long story. Buy me a beer sometime and I'll tell you all about it. But right now, while we've got you on the team, we need to get shit done. And we need to stock up on money and supplies because nobody knows what the hell will happen next. That's for sure. Seis integrantes no grupo agora, hein? Com a queda do paredão de músculos e o surto de crimes em Yokohama, os vilões da cidade ficaram ainda mais fortes. Cuidado, pois você pode enfrentar novos oponentes formidáveis. Bacana, então pela segunda vez, o nível dos vilões que eu encontro aí pela rua aumentou. Isso é bom ou isso é ruim? É bom no geral, porque os inimigos da cidade já estavam muito fracos, então não me proporcionavam desafio, não pros não proporcionava bons pontos de experiência. Bacana, agora seis integrantes que eu tenho aqui no grupo, cada vez que eu entro numa luta, eu entro com quatro, então preciso selecionar quem vai estar tá ativo e quem não estará ativo aqui no grupo. E esse jogo a cada hora traz novas e incríveis revelações, revoluções também, mas eu queria falar <risos> revelações. Então, no final das contas, o senhor Aracal aí, ele perdeu o pai e a mãe por culpa da piranha da mãe, né? Que a gente viu lá no começo do jogo que era uma mulher realmente horrível. Aliás, ela que fez, pelo que deu a entender, o que, que é isso aqui? Celular tocando. Vamos ver quem tá. Sempre ela, né? Oi, Shiban. Tudo bem, senhora Hamako? Tudo bem. Obrigado. E você? Bem, muito bem. Mas posso te pedir um favor? Claro. Tô fazendo nada mesmo. Você poderia tirar o lixo pra mim? Hum? O lixo? Tiro, sim, mas por quê? Ah, eu tô fazendo uma limpeza e tem algumas coisas das quais não preciso mais. Sem pressa. Aparece quando tiver um tempinho. É que é pesado pra mim. 
Vou te esperar lá no meu estabelecimento. Que é o meu quartinho, né? Lá no estabelecimento. Então, no começo... Eita, carregar peso é... Acho que vou passar no estabelecimento da Ramacô depois que eu terminar aqui. Lá no começo do jogo, a gente viu a história do Sr. Arakawa. Vimos lá a história da, da cicatriz que ele tem no rosto. O jogo deu a entender que foi a própria mãe que fez aquela cicatriz enorme no rosto do filho, provavelmente com uma faca, porque ela ameaçou de fazer outra cicatriz com outra faca. Colhei aqui as flores que eu plantei da outra vez. Rosa. E aqui eu tinha plantado, acho que crisã. Não, amor perfeito. Eu plantei essas flores aqui porque eu imagino que eu vou precisar de um buquê quando eu for falar aí de novo com umas garotas. Vamos dar nutriente dessa vez? Tenho vários nutrientes. Tem nutriente que faz nascer mais rápido, tem nutriente que diminui pela metade o tempo de espera para eu colher aí alguma coisa, tem nutriente que faz o, a planta nascer instantaneamente e tem nutriente, que é o que eu tô usando, que é o nutriente que faz aumentar os ganhos da colheita. Então, sei lá, em vez de eu, eu planto rosa, por exemplo, em vez de eu colher três rosas, eu vou colher seis rosas, por exemplo. Então, eu não estava usando esses nutrientes, mas acabei comprando alguns e vale a pena. Pelo tempo que você tem que esperar e tal, vale a pena. Sempre que eu passo por um vasinho aí, eu colho e planto alguma coisa, porque eu preciso dessas coisas. Então, a gente está descobrindo mais aí sobre a família Arakawa. Três gerações de família Arakawa aqui no jogo, né? O senhor Arakawa, que é o, o chefão aí da bagaça. O pai dele, ator que nós vimos lá. No começo da história, pelo jeito envolvido aí com a máfia, perdeu uma maleta com 100 milhões de iens, que vai dar quase um milhão de dólares, é muito dinheiro, claro que ele seria morto por causa disso, mas quem roubou a maleta foi a ex-mulher piranha e promíscua dele lá, a mãe do Sr. Arakawa. E o Sr. Arakawa, que teve problema com a mãe, deve ter algum problema aí com o filho, porque aparentemente o filho e o pai, eles têm ideais diferentes aqui nesse jogo, que a gente vai ter... Que descobri. Então legal aí, a conversa com, com um, o patriarca do clã Seiryu foi bem interessante. Esse clã Seiryu, só a título de curiosidade, você tem o símbolo do clã Seiryu, que são três kanjis que significam Seiryu Kai, tá? só a título de curiosidade, Seiryu Kai, que é o nome aqui do clã Seiryu, Seiryu Kai, aparece no logo aqui do, do, do clã. Seiryu Kai significa algo como... Me faltou a palavra agora. Sociedade, vai. Kai seria mais ou menos isso aí. Né? Sociedade da Estrela do Dragão. Seiryu Kai significa exatamente isso. Se você pegar os três candis lá e jogar os três candis no Google Tradutor, e você não precisa saber qual é o candi, saber desenhar o candi, eu mesmo não sei. Você pode com a sua máquina fotográfica, com a sua máquina fotográfica, com a sua... Nossa, aí indiquei a idade mesmo, né? Você pode com a sua câmera do seu celular, você aponta a câmera no aplicativo, tendo o aplicativo do Google Tradutor, você aponta a câmera para esses candis e o Google Tradutor traduz para você. É isso que eu faço. Por isso que eu sei, tá? Eu não, não, eu não sei traduzir muitos candis. Eu conheço um ou outro. Para você falar um pouquinho, tá? Do japonês entender, você precisa... Sei lá, conhecer uns 6, 8 mil candis. Uns 6 mil, acho que tá bom. Eu devo conhecer uns 6. Então eu preciso conhecer mil vezes mais do que eu conheço pra saber ler mesmo e escrever esses candis. Mas seria o clã, seria o Kai, perdão, seria o Kai, significa a sociedade da Estrela do Dragão. Como tem muita essa questão aqui de jogos, de animes, mangás e tal, talvez essa sociedade da Estrela do Dragão. Talvez, não sei, talvez seja uma referência ao Dragon Ball, né? No Dragon Ball que você tem as esferas do dragão que tem estrelas. Cada esfera do dragão tem estrelas. Tem esfera que tem uma estrela, tem esfera que tem duas estrelas. Assim por diante, até sete estrelas. Sempre que você passa por um lugar que aparece o triângulo assim, para ter uma interação entre os personagens, faça isso, aperte o triângulo e escuta aí o diálogo. Geralmente são diálogos bestas, tal, tá aparecendo ali do lado esquerdo, vocês estão vendo. Mas cada vez que você consegue encontrar um lugar para diálogo como esse, você ganha pontos de afinidade. 
você ganha pontos aí na afinidade com seus personagens e você precisa desse ponto para subir o nível de afinidade. Subindo o nível de afinidade, os integrantes que estão fora do grupo, que eu tenho seis integrantes, quatro ativos e dois inativos, que são os que não entram no combate, né? Os que estão fora, os que estão dentro, os que estão ativos no grupo, eles ganham 100% dos pontos de combate. Os que estão fora do grupo ganham de 60% a 100% de pontos de combate. Olha lá, subindo a afinidade, vocês viram do lado direito? Então os que estão fora, os, 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 os integrantes inativos do grupo, eles ganham de 60% a 100% dos pontos de combate. E isso depende do nível de afinidade deles. Então se o nível de afinidade é 1, você ganha 60% do, dos pontos de combate. Se o nível de afinidade é 5, você ganha 100% dos pontos de combate. Sem falar em novas coisas, novas habilidades que você pode ganhar também subindo o nível de afinidade. Chegando no nível máximo, por exemplo, você ganha um poder especial. Qualquer personagem aí que chegar no nível máximo, eu só tenho dois personagens no nível máximo de afinidade. Eu tenho a Saiko... E eu tenho a Dash, só esses dois. Cada vez que você, que você chega no nível 5, no nível máximo, você ganha um Tag Team Attack, que é aquele ataque em dupla com Ishiban. Então eu tenho um ataque da Saiko com Ishiban e eu tenho um ataque do Adashi com Ishiban. Aqui a madeira e os pregos que você pediu. Mas os pregos você vai ter que arrancar. Trouxe um pau cheio de pregos. Como assim arrancar? O que, que esse cara não entendeu? Hã? Foi assim que você arranjou a, ma a madeira e os pregos? Eu tomei a força, né? Ué, você falou que não tinha dinheiro, então... Ah, <risos> entendi. Então, isso que significa fazer as coisas de coração. Na verdade, fiz na porrada, né? Não foi no coração. Hã? Nada não. É que você deu o seu jeito, só isso. Ah, tranquilo. Agora chega de papo e vamos montar essa estante. Essa missão aqui eu iniciei lá no começo do jogo, né? Porque é a missão em várias partes. O gatinho aí resmungando. Então eu encontrei esse... esse... Eita, ei! Não força tanto assim o caso Gá falando aí. E o som de batidas na madeira aí. Estão batendo com o martelo. Arre! A tábua partiu. Tá de boa. Tem um bocado. Ainda bem que tem mais tábua, né? E o gatinho só esperando ali, se lambendo. Então demora pra você terminar algumas missões aí secundárias. Mas são missões legais, missões interessantes aí. São várias missões secundárias que nós temos aqui pelo jogo. Isso ainda é bem uma estante, é uma prateleira, né? Se for ver, pronto, a estante tá nos trinques. Faltou a mãozinha ali de, de... Aí, o mais difícil você já fez. Agora é só dar o presente pro moleque. Falta um vernizinho, né? Pra ficar bonito, mas tá bom. Uma pintura ia bem também. Hum, será que ele vai gostar mesmo de uma estante feita por um mendigo? Vai acabar jogando esse negócio fora. Qual é? Você não chegou até aqui pra morrer na praia, né? Fica, ficar preocupado não vai resolver nada. Olha ele aí. Que coincidência, né? Esse moleque tinha aparecido uma vez só lá no começo do jogo e resolveu aparecer de novo agora. Xotacum! Algum problema, senhor? Você tá bem? Quem é você? Sim. Yeah. Meu nome é Kazuga, mas não liga pra mim, não. O velho aqui tem um negócio pra te falar. Hã? Hã? Comigo? Com você, molequinho. Eu soube que era seu aniversário, daí montei uma estante pra você. Você comentou que gostava de livros, tá lembrado? Espero que goste. Pior que ficou bonitinho mesmo. Ficou legal, se der uma pinturinha aí, fica show, hein? Fica bonitinho se der uma pinturinha aí. Ah, obrigado! Você lembrou que eu gosto de ler. Claro, é japonês, né? Que japonês não gosta de ler. Que coisa incrível! Vou guardar com carinho. Sim. 
Sério? Que bom! Se você gostou, valeu a pena! Ficou emocionado lá, ó. O mendigo que é amigo do garoto aí. E tal, né? Caso Gassan, obrigado pela ajuda. Eu queria poder retribuir de alguma forma. <risos> Imagina, não precisa. Aliás, como eu tô de bom humor, por que, que a gente não descola um rango? Hã? Você tem certeza? Yeah. Absoluta. Vamos ver. Que tal na Isezaki Road? Isezaki. Pra mim tá ótimo. Vou já me aprontar. Por que, que você não vai na frente? Por mim, tá ótimo. Ih, rapaz. Tem um cara me vigiando aí, hein? Homem de terno. É, apareceu um cara começando a me seguir, me vigiar, quando eu fiz aquela missão secundária lá do jogador de beisebol. Será que isso faz parte daquela missão? Talvez, né? Um cara assim do nada me vigiando. Não hum, tenho a mínima ideia o que, que esse cara aí quer. Mas beleza, então ainda não terminamos essa missão, ainda vou ter que almoçar lá com o mendigo. É legal você fazer essas missões secundárias, por quê? É, geralmente, quando você termina a missão secundária, ou você ganha um cara pro Disque Ajuda. Eu já devo ter umas, umas cinco, não vou falar pessoas, porque... Não necessariamente é uma pessoa, né? Tem pessoas pra me ajudar, mas tem o galo também pra me ajudar. Tem o lagostinho também pra me ajudar. Mas você pode ganhar uma ajuda no Disque Ajuda. E você pode também ganhar pessoas pra trabalhar lá na confeitaria Ishiban. E é importante porque você vai precisar recrutar pessoas pra trabalhar lá conforme vai crescendo. Você vai precisar recrutar pessoas pra trabalhar na confeitaria Ishiban. E contratar as pessoas é caro, porque tem o salário da pessoa, mas tem um contrato. Acho que a lei trabalhista no Japão é diferente. Tem um contrato que você faz com a pessoa. Então, pra você contratar a pessoa, você tem que pagar esse contrato e é caro pra caramba. Então, se você já consegue uma pessoa aqui, que ela já fica sendo seu contratado, por exemplo, sai muito mais barato. E, geralmente, essas pessoas que você acha aí na rua, por exemplo, que você acha nas missões secundárias... E elas se voluntariam lá pra trabalhar. Se voluntaria é modo de falar, porque você vai ter que pagar salário. Mas geralmente são pessoas até... Pessoas de boas habilidades. Até com mais habilidades do que as pessoas disponíveis lá pra você contratar. Quando você entra no minigame da confeitaria. Então é legal você fazer... É importante, não é só legal. Pelas histórias, mas é importante também você fazer essas missões secundárias. Bom, mas basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça aí de deixar o seu like, clica no gostei e inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engi Léo ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. E não vai esquecer de ativar o sininho, hein? Ativa aí o sininho, ativa o sininho. Ó lá, ganhou 90% o Namba que tá fora da equipe, vocês viram? Ele ganhou 90% porque ele tá no nível 4 de afinidade. Né? Então é importante subir... Afinidade. Ah, o carinha do lixo. Apareceu o cara fica disfarçado de lixo no meio do lixo. Então é isso aí, meus amigos. Muito obrigado a todos aí que deixaram like, que compartilharam o vídeo. Fico hoje por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!